Hey guys, welcome back to my channel. Bienvenidos a mi canal. My name is Francisca Rodriguez. Y en el video de hoy, I will be talking a little bit of Spanish and English since it is going to be 16 de sempre, septiembre. Ahora para las fiestas patrias voy a hacer este diseño. Uh, se me vino a mente desde hace mucho tiempo y apenas lo voy a hacer. So I've been wanting to do this for a pretty long time and I'm going to go ahead and do it. As you guys can see right here, I have already prepped my tips and I'm gonna go ahead and continue to add my base coat. Como pueden ver, le estoy agregando mi, mi base que es clara y lo voy a curar por un minuto. Curing for a minute. So the reason why I decided to do Frida Kahlo is because I think she was a really great artist and I've always been inspired by her. How she stayed true to herself and she explained and showed us a little bit of who she was through her art now right here as you guys can see i'm just gonna go ahead and add a white coat so las estoy haciendo en inspiradas en frida Kahlo, que era una artista mexicana pintora y la verdad um, yo admiro mucho su trabajo y me gusta mucho como ella trabajaba ah, como pueden ver después de que cure las uñas por un minuto Estoy aquí agregándole la primera capa que sería el color blanco. Las de orillas están blancos porque todavía no estaba muy segura de lo que quería añadir a esas. Pero como este ya sabía lo que quería poner, fui y le puse el color blanco. Después de que lo cure, lo voy a hacer por un minuto. Lo voy a sacar y ponerle una segunda capa. Ya cuando termine con eso voy a, a seguir con mi diseño. So yeah, after I did cured it, I added another base coat to it. Sorry, another coat of white polish. And these are the colors that I'm going to be using. Son los colores que voy a usar para decorarla um, y tratar de hacer su piel. Primero, como pueden ver, estoy intentando de hacer como un sketch. I'm trying to do like a little sketch over. Um, it's not going to be perfect, but I'm... I'm just using it as a guide. So nomás me va a servir como un guía. Discúlpeme si estoy um, para atrás y para enfrente con mi inglés. Uh, pero estoy tratando, no sé um, si hacerlos en inglés o español. Por mayoría es la primera vez que intento hacer un video hablando bastante español. Y pues ojalá y así alguien más lo pueda ver. Y les sirva de inspiración. But yeah, once I finish that, I'm gonna go ahead and fill in with the color that I mixed. And this is gonna be like her skin color. And I'm just gonna go ahead and base myself on the outlines that I'm making. Como pueden ver aquí, ya expliqué en inglés que nomás estoy agregando mi color piel que yo misma hice, revolví, uh, mixtie, que diga, mixtie varios colores, uh, pero casi es blanco con rojo, un poquito café y amarillo, hasta que agarro el tono deseado. So if you guys do not know a lot about Frida, let me just explain to you guys a little bit. She was pretty much married to Diego Rivera, who's also a, um, sorry, a Mexican painter. And she was, I believe, all throughout France and different um, parts of the world traveling. And her art was known for her um, just pretty much painting about her life, how she felt. And she would tell a story by painting and not writing. And just you would just have to interpret. Something that I found really interesting is like both of them were like had their affairs in and out but then they still loved each other so how could you stay with someone like that i don't know but yeah you want to learn more about her you might want to google <laughs> or there's a movie i think there's a the frida movie i haven't seen it but i am that is one of my like to watch movies but yeah i'm just continuing to add a couple of more details um with the eyes and the eyebrows estaba explicando que un poco de la historia de Frida es que estaba ya casada con Diego Rivera. Y por si no lo sabían, ellos eran como una pareja media rara porque cada quien tenía como sus... Tenían amantes, ¿eh? No, no eran amantes escondidas, cada quien tenía sus amantes como que mira, conoce a mi amante. 
no tanto así, ¿verdad? Pero, like, um, donde sí le caló Frida fue cuando este, Diego se metió con la hermana. Y, pues, si no han visto la película, deberían de verla. Yo no la he visto, pero o sé sea, algo de la historia de ella. Por eso es que lo digo, pero quiero ver la película. Oh, yeah. Oh, yeah. Something I didn't mention to you guys is that he actually um, had an affair with her sister. And that was bad it like devastated her but anyways you guys should watch the movie i'm gonna watch it someday but i don't know um after doing a couple of details of the face i went ahead and worked on the little dress and the hair um i mean no i am not perfect at doing this but i am attempting to do my best i could actually draw when i'm drawing like on paper and with pencil and stuff like that but like when it comes to small nails i know um for the ones that do all those crazy nail art trust me they deserved respect but anyways from the picture that i was looking at frida i know i'm all over the place sorry um she was holding like a little teddy bear and i was trying to do that right here Ahora la foto que yo miré de Frida, este, tenía como que un osito en las manos y es lo que estoy intentando hacer aquí. Y luego lo hace como el delineado alrededor negro. Y ya. Yeah. Espero y les sirva esto como así de poquita inspiración y lo intenten de hacer. So if you guys... Um have for the first time learned about Frida let me know what you guys might think about her or if you guys know something about her let me know in the comment section down below I would really like to like hear any stories of her so si ustedes se saben alguna historia de Frida por ahí platíquenmela en los chismes de abajo que digan los comentarios no los chismes pero pues hay que chismear poquito a veces para desestresarnos but yeah um o si es tu primera vez escuchando sobre ella, adelante, um, dime qué te parece o qué piensas. Pero no se basen nomás a lo que yo les diga, este, no la juzguen, pobrecita, cada quien su vida, ¿verdad? Pero ya, yeah. también tuvo como un montón de tragedias, la pobre. Pero pues era una gran artista que ha inspirado a muchas mexicanas. Y uh, como vamos a esta uña, ya estoy como en otro rollo. Pero aquí en esta uña vamos a poner um, como un diseño mexicano. Y en lo que miran, estoy usando un palillo. Por lo general a mí me gusta utilizar mucho los panillos. Panillos. Palillos porque se me figura que es como, como un lápiz. Y ya lo puedo controlar un poquito más que la brocha. Y como la punta está como así bien finita, pues también me funciona mucho para los diseños. Y estaba mirando yo como una imagen de diseños mexicanos. Y este... No sé si se darán cuenta, pero es como la figura de un pajarito. Y voy agregando así diferentes y varios colores que... Tiene que ser como muy colorful, ¿verdad? Para llamar la atención y que tenga como ese... Eso que diga, ay, México, like uñas mexicanas o algo así. Y como siempre para las uñas mexicanas, como del 16 de septiembre, casi toda la gente utiliza los colores regulares que son el blanco en blanco, rojo y verde yo quise hacer algo un poquito diferente para este set de uñas so I was saying that for this um, this design if you guys can tell I am using a lot of different colorful colorful, a lot of different colors just to give it that Mexican vibrant colorful look to the nails and if you guys could tell it is kind of like a bird design and I'm gonna go ahead and do those designs to both of the nails that are like next to Frida which would be the ring finger and the pointer finger yeah and they're just gonna be um, facing each other I will also be adding a couple of flowers but yeah um, let me know what you guys think um, if you guys have any advice on future nails that I could do go ahead and let me know on the section on the comment section down below Sorry, I'm still getting used to all these YouTube talk things, but yeah. Before I forget, another thing that I want to say is that I do use, I don't know if you guys noticed, but um, I switch out between brushes and toothpicks because depending on what I want to do, uh, that has to do a lot with what I choose to use, but I like using toothpicks a lot because 
to me feels like I'm using a pencil and since they're really thin and small like the point is really fine and fine, like really pointy I guess um I like to work with them so yes I did started using toothpicks like a couple of months back when I started really trying to develop my skills for nails again oh not for nails so much but like for the nail art um because i lost all of my brushes i wasn't able to find them until like a couple of months after it turns out that my kids grabbed them and they were playing with them but luckily they were fine um so when i wanted to do nail art i would just um work with a toothpick because i I just really thought there was no point of me um, buying new brushes because I knew they were somewhere in the house. I just had to find them. And I like to challenge myself and I'm really glad that I did that because now I am able to use toothpicks for a lot of things. But yeah, as you guys can see, I just kind of like put like a little drop and drag it out and that creates those little flower designs. So the lesson of my little story was that if you really want to do something and want to start doing art or something, if you can find a way, okay? So just find a way and you'll be able to do it. Ahora les está explicando de cuando perdí las brochas era porque mis niños me las perdieron y fue así que yo empecé a utilizar los palillos y se me han hecho como un gran instrumento para mí para hacer mis uñas porque los uso para varias cosas y este y sí, no las encontré como por dos meses y entonces este, yo empecé a, hacer, a utilizar mis palillos y me gusta mucho cómo me sirven. Ahora como pueden ver estoy haciendo las flores, hago como un puntito y, y el jaloncito y se hacen esas flores tan bonitas como diseño mexicano. So, la lección de mi historia es que si tú quieres hacer algo, hazlo, encuentra la manera y lo vas a poder hacer. Si pones pretextos pues nunca vas a hacer nada porque para pretextos a pretextos hay millones pero espero y les haya gustado este video y ya en cuanto termine de hacer todos los diseños pues los curé a luz se me olvidó mencionar eso y le voy a agregar una no sé, base final que la tapco que va a ser color mate sin brillo ok creo que sí se dice pero sí Espero les haya gustado mucho mi video y consideren suscribirse a mi canal. Si les gustan los videos en español, me lo pueden decir y trataré de hacerlos más seguido. Now, when I am done, I am just going to go ahead and add the top coat. I did cure all of my gel polish in between for the design. I forgot to explain that. And yeah, I'm just adding my matte top coat. Hopefully you guys liked it and enjoyed it. Give this a try. Comment down below anything else that you guys want to see what you thought of Frida or anything of the nails and this is what they came out like I think they look amazing beautiful and don't forget let your creativity take you places where you've never been yeah thanks for watching y muchas gracias por mirar hasta la próxima